பிரதமர்ந்திரமோடிக்கலாம் நாடு முழுவதும் எழுபத்தி மூன்றாவது சுதந்திர தினத்தை வெகு சிறப்பாக கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க இந்த நிலையில டெல்லியில இருக்க ராஜ்காட்டுக்கு சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி அங்கிருந்து மகாத்மா காந்தியின் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்தினாரு இதை தொடர்ந்து அங்கிருந்து முப்படை வீரர்களின் அணிவகுப்புடன் செங்கோட்டை வந்து சேர்ந்தாரு செங்கோட்டை வந்ததுமே அங்கிருந்து தேசிய கொடியை ஏற்றி வச்சாரு இந்த விழாவில அமைச்சர்கள் அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் பல எதிர்கட்சி தலைவர்கள் நிறைய பேர் கலந்துகிட்டாங்க சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு டெல்லியில பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கு செங்கோட்டையில் கொடியேற்றி விட்டு நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள் தன்னோட உரையா ஆரம்பிச்சிருக்காரு இந்த நல்ல நாள்ல நாட்டுல இருக்க அனைத்து சகோதர சகோதரிகளும் மகிழ்ச்சியை பெற வேண்டும்ங்கிறதா என்னுடைய எண்ணம் அதை தான் நான் விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதை தொடர்ந்து நம் நாட்டின் சுதந்திரத்துக்காக பல பேர் தங்களோட உயிர்களை தியாகம் செஞ்சிருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே இந்த நல்ல நாள்ல நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புறேன்னு சொல்லியிருக்காரு சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்படும் இதே நாள்ல பல மாநிலங்கள்ல இருக்க மக்கள் வெள்ளத்தால பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் போராடி வந்துட்டு இருக்கதா அவர் தெரிவிச்சிருக்காரு மேலும் எங்கள் புதிய அரசு பதவியேற்று பத்து வாரங்கள் கூட இன்னும் முடியல ஆனா ஒவ்வொரு துறையிலுமே நாங்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுல ஒண்ணுதான் ஜம்மு காஷ்மீர்னு சொல்லியிருக்காரு ஜம்மு காஷ்மீர்ல நடைமுறையில இருந்த சிறப்பு அந்தஸ்தான த்ரீ செவன்டி மற்றும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏவர் ரத்து செஞ்சது சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலோட கனவை நனவாக்கும் முதல் படி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதை தொடர்ந்து நாங்கள் முத்தலாக் தடை சட்டத்தை நிறைவேற்றியதன் மூலமா இஸ்லாமிய பெண்களுக்கு நாங்க நீதியை பெற்று தந்துள்ளதாகவும் இந்த அரசு முழுக்க முழுக்க விவசாயிகளுக்காக வேலை செய்யணும் அவர் தெரிவிச்சிருக்காரு மேலும் உதவித்தொகை மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் வழங்குவதன் மூலமா விவசாயிகள் மற்றும் தொழிலாளர்களுக்காக நாங்க வேலை செய்வதை காட்டும் விதமா தான் இது இருக்குன்னு அவர் தெரிவிச்சிருக்காரு நீர் பற்றாக்குறையை போக்க ஜல்சக்திங்கிற புதிய அமைச்சர் வழிநடத்தி <laughs> ரொம்ப அதிக தேவை இருந்தா மட்டும்தான் அரசு செயல்படணும் மத்த எந்த ஒரு விஷயத்திலுமே அரசாங்கம் மக்களோட வாழ்க்கையில குறிக்கிட கூடாது அப்படின்னு தன்னோட கருத்தை தெரிவிச்சிருக்காரு மக்களோட வாழ்க்கையில அரசாங்கம் தலையிட கூடாது மக்களோட வாழ்க்கையை அவங்களேதான் வழிநடத்தி போகணுங்கிற கருத்துடைய நீங்க ஜம்மு காஷ்மீர்ல ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டது மட்டும் இல்லாம அவங்க கிட்ட எந்த ஒரு விவாதமும் எந்த ஒரு உரையாடலும் நடத்தாம நீங்க எப்படி இந்த சிறப்பு அந்தஸ்தை ரத்து செய்வீங்க அப்படின்னு மக்கள் மத்தியில இருந்து கேள்விகள் வந்துட்டேதான் இருக்கு காஷ்மீர் மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்டு அவங்களோட சுதந்திர பறிச்சதுக்கு அப்புறம் நாங்க எப்படி சுதந்திர